सो so, uh, नमस्कार दोस्तों आज हम आगे के क्वेश्चंस रिटेल सेल्स एसोसिएट क्वालिफिकेशन पैक में आगे के एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं तो थर्टी वन क्वेश्चन थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू वर्क इफेक्टिवली इन योर टीम नोट से सो so, स्टार्ट करते हैं हम Uh, इसको हाउ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेली वर्क स्केड्यूल कैन इफेक्ट योर इफेक्ट यू इन योर वर्क सो ऑप्शन से बेट कैसे इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लेते हैं सो so, बोलते हैं कि uh, आपका जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है डेली वर्क का स्केड्यूल जो है आप जो भी टाइम टेबल बनाते हो uh, कैसे वो आपके वर्क पे इफेक्टिवली कर इफेक्ट करता है सो बेटर इंडिविजुअल इंसेंटिव होते हैं इससे बेटर जॉब अंडरस्टैंडिंग होती है बेटर जॉब परफॉर्मेंस होती है या बेटर सैलरी इंक्रीमेंट होती है तो इंक्रीमेंट से आ, कोई भी ऐसा रिलेशन ज़्यादा नहीं है इसका नो no डाउट ऐसा होता है बट बेटर जॉब अंडरस्टैंडिंग या बेटर इंडिविजुअल इंसेंटिव इंसेंटिव और सैलरी से कोई लिंक नहीं है सो राइट ऑप्शन इज बेटर जॉब परफॉर्मेंस अगर आप सही तरीके से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो जॉब की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है अल्टीमेटली ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है बिकॉज अगर जॉब परफॉर्मेंस बेटर होगी तो बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट शुड ए सेल्स एसोशिएट डू इफ ही फाइंड्स दैट ए कलीग इज स्ट्रगलिंग टू एडजस्ट इन द टीम एक सेल्स एसोशिएट क्या uh, uh, क्या करे करना चाहिए अगर उसको लगता है कि उसकी टीम में एक मेंबर जो है वो कलीग्स के साथ एडजस्ट होना उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है सो ब्लेम द कलीग उसके लिए ब्लेम करे कलीग्स को गाइड द कलीग कलीग को गाइड करे अवॉइड द कलीग अवॉइड करे है ना उसे बिल्कुल मतलब इंटरेक्ट ही नहीं करना है उसको है ना अकेला छोड़ दो है ना दैन डिसकरेज द क्लीग उसको हाथों साइत ना करे है ना और जो है जो राइट ऑप्शन देखने से पता चल रहा है ब्लेम भी नहीं कर सकते है ना उसको उत्साह भी नहीं तोड़ सकते उसका है ना जो बेटर ऑप्शन इज गाइड द क्लीग वेरी इजी क्वेश्चन नाउ वर्ट शुड द सेल्स एसोशिएट आस्क फ्रॉम सुपरवाइजर टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस एक सेल्स एसोशिएट को एक सुपरवाइजर से क्या पूछ सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़े बढ़िया हो जाए सो टाइमली फीडबैक लेना चाहिए जॉब असिस्टेंस होनी चाहिए सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए या जॉब अप्रिशिएशन तो सैलरी इंक्रीज का कोई परफॉर्मेंस से बात की बात है है ना तो परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट की बात करें तो सैलरी इंक्रीज नहीं होगा ये ऑप्शन जो आपका नहीं रहेगा जॉब एप्रिशिएशन जॉब एप्रिशिएशन में हम क्या करते हैं जॉब एप्रिशिएशन में जॉब एप्रिशिएट करता रहे नहीं है ना परफॉर्मेंस की बात की बात है ये जॉब असिस्टेंस ले उसकी सहायता ले जॉब में या टाइमली फीडबैक सो राइट ऑप्शन जो है वो टाइमली फीडबैक है अगर टाइमली फीडबैक मिलेगा जैसे हमने पहले भी किया हुआ है तो आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नजर आएगी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वर्क इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाई कलीग्स हेल्प ईच कलीग शुड हेल्प ईच अदर अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली वर्क करना है तो कलीग्स को एक दूसरे की हेल्प क्यों करनी चाहिए सो टू लर्न एंड अंडरस्टैंड वर्क कुछ सीखने के लिए और कुछ वर्क को समझने के लिए टू इंसल्ट अदर ग्रुप्स दूसरे ग्रुप को इंसल्ट करने के लिए बेजती करने के लिए टू ओबे यू आपको वो करना है फॉलो करना है आपका आगे कार्य नहीं बनना है टू बोली अदर्स दूसरों की टांग खिंचाई करनी है बोली टांग खिंचाई करना है सो इंसल्ट नहीं होगा ओबे यू है ना नहीं होगा है ना ओबे तो करना ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज है उसको ओबे करना पड़ेगा टांग खिंचाई नहीं हो सकता कभी भी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड वर्क इज द राइट ऑप्शन कि आपको काम को सीखना और समझना पड़ेगा तो वही तभी आप जो हैं कलीग एक दूसरे की हेल्प करते हैं ए कस्टमर हैज़ अप्रोच सेल्स एशिएट आस्किंग फॉर क्रेडिट फैसिलिटी वट शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेल्स एसोशिएट सो एक कस्टमर ने अप्रोच किया है उसने कहा कि क्रेडिट फैसिलिटी 
के लिए अप्रोच किया है कस्टमर ने एक सेल्स एसोशिएट को तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए एज ए सेल्स एसोशिएट आज कस्टमर फॉर द बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट के लिए बोलो कस्टमर को आज कस्टमर फॉर डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलो चेक कस्टमर क्रेडिट लिमिट्स क्रेडिट लिमिट्स की चेक करो एक्सप्लेन फीचर्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी सो एज पर द रूल ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी आपका पहला बैंक स्टेटमेंट एकदम से नहीं मांग सकते तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स एकदम से नहीं मांगे जा सकते हैं कस्टमर की क्रेडिट लिमिट एक जब पहले ही चेक नहीं की जा सकती तो पहले आपको क्रेडिट फैसिलिटी के फीचर्स और कंडीशंस जो भी हैं क्रेडिट फैसिलिटी की वो आपको जो है वो एक्सप्लेन करनी है इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सेल्स एसोशिएट है ना मैंने बताया क्या अगर आपके पास कोई भी पर्सन क्रेडिट फैसिलिटी के लिए अप्रोच करता है तो क्रेडिट फैसिलिटी के लिए अप्रोच करेगा तो उसको पहले फीचर्स और कंडीशंस बताना है मेरी एक वीडियो में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद रोल प्ले अटैच किया हुआ सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्बल स्किल्स फॉर सेल्स एसोशिएट वाइल हैंडलिंग क्रेडिट फैसिलिटी प्रोसेस जब क्रेडिट फैसिलिटी प्रोसेस हैंडल कर रहा है एक सेल्स एसोशिएट तो उसमें वर्बल स्किल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स दैट इज वर्बल एंड अदर इज नॉन वर्बल नॉन वर्बल्स आपको बोलती हैं बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स बॉडी पॉस्चर्स ये आते हैं वेर एज वर्बल स्किल में रिटर्न और औरल स्किल्स आती हैं आपकी सो so, बोलता है क्यों जरूरी हैं इंपॉर्टेंट हैं वर्बल स्किल्स एक सेल्स एसोशिएट के लिए सो टू इनिशिएट कैजुअल कन्वर्सेशन विद द कस्टमर कैजुअल कन्वर्सेशन के लिए टू कम्युनिकेट टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली टू द कस्टमर टू कॉर्डिनेट विद द सीनियर फॉर द इशू रिलेटेड टू क्रेडिट फैसिलिटीज या टू अप्रोच कलीग्स आस्किंग टू हेल्प ऑन द क्रेडिट फैसिलिटी सो आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि हमें सबसे पहले जब भी अप्रोच करता है कोई भी पर्सन तो उसको क्या कम्युनिकेट करना होता है इन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी क्यों होनी चाहिए क्योंकि आपने कंडीशंस हैं टर्म्स और कंडीशंस हैं क्रेडिट से वो क्लियरली कन्वे करनी होती हैं है ना मेन पर्पस यही है ठीक है नाउ ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीच ऑफ द फॉलोइंग पर्सोनल पेट्रोल द स्टोर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट शॉप शॉप लिफ्ट लिफ्टिंग एंड कैच कैसम इन द प्रोसेस ऑफ शॉप लिफ्टिंग सो कौन सा ऐसा पर्सनल है कौन सा ऐसा पर्सन है जो पेट्रोल करता है स्टोर को निगरानी में रखता है जब शॉप लिफ्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए और शॉप लिफ्टिंग को की प्रोसेस अगर कस्टमर कोई करता है तो उसको पकड़ने के लिए सो कस्टमर केयर टीम नो कस्टमर केयर इज़ फॉर द कस्टमर सर्विस इन्वेंट्री मैनेजमेंट नो इट्स फॉर इन्वेंट्री जो भी स्टॉक है उसको लॉस प्रिवेंशन टीम एंड द कैश मैनेजमेंट टीम तो कैश मैनेजमेंट टीम नहीं हो सकती क्योंकि कैश को मैनेजमेंट करती है तो राइट आंसर इज लॉस प्रिवेंशन टीम राइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी राइट्स सो जनरली देर आर टू टाइप ऑफ सिक्योरिटी टैक्स हार्ड टैक्स एंड सॉफ्ट टैक्स सॉफ्ट टैक्स जो है स्टिक कर दिए जाते हैं चिपका दिए जाते हैं वेर एस दिस इज हार्ड टैग सो आंसर इज हार्ड टैग क्लोज टैग यही है पर इनको हार्ड टैग की कैटेगरी में देते हैं सॉफ्ट टैक्स वो यहाँ इन चिपकाए जाते हैं और लूप टैग भी नहीं ना नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस साइन रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी सो के किसका है ये आपको पता है ये प्लस साइन है या फर्स्ट एड है फर्स्ट एड का साइन है ठीक है क्लोज साइन तो ऑब्वियस है सो आइडेंटिफाई द इमरजेंसी सिंबल्स यूज इन इवैक्यूएशन प्लान सो ये आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा सिंबल है जो इवैक्यूएशन प्लान इवैक्यूएशन प्लान मेरी वीडियो में बड़ा क्लियरली सेफ्टी सिक्योरिटी वाली वीडियो में बताया हुआ है तो इवैक्यूएशन प्लान जो इमरजेंसी एग्जिट प्लान होते हैं हर बिल्डिंग का एक इवैक्यूएशन प्लान होता है बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है ताकि इमरजेंसी में एग्जिट करवाया जा सके सो दिस इंडिकेट द फायर एंड द स्टेयर्स तो यूज इमरजेंसी एग्जिट है ऑब्वियस ही बात है इन केस ऑफ फायर यूज लिफ्ट कभी भी यूज लिफ्ट नहीं करते इन केस ऑफ इमरजेंसी बिकॉज सबसे पहले बिजली ऑफ की जाती है तो लिफ्ट में फंसने का चांस इमरजेंसी एग्जिट है ये इन केस ऑफ फायर डू नॉट यूज स्टेयर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता इन केस ऑफ फायर ऑलवेज यूज स्टेयर्स इन केस ऑफ फायर यूज स्टेयर्स तो आंसर डिपिक्ट कर रहा है केस ऑफ फायर यूज स्टेयर्स राइट होप 
इजी ही क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो पहले मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को रेफर करें मेरी देन उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें वट पॉइंट शुड यू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द डैम फॉर द प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन आपको प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन की तैयारी करने के लिए कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने होंगे सो ये क्वेश्चन अगेन द टिपिकल वन डिफिकल्ट वन पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे और इसमें से कौन कौन से ऑप्शन एप्लीकेबल हैं वो देखेंगे सो थोड़ो प्रोडक्ट नॉलेज एंड वर्किंग प्रोडक्ट की पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए और कैसे वर्क करता है ये पता होना चाहिए सेटिंग द डेमो एरिया एहेड ऑफ द डेमोस्ट्रेशन डेमोस्ट्रेशन से पहले कैसे डेमो एरिया को सेट करना है नोइंग प्रोडक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस ये पता होना चाहिए और गेनिंग नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट पैकिंग सो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट पैकिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है इतना क्योंकि बिकॉज जिस भी कंपनी का वो प्रोडक्ट होगा वो अच्छे से ही पैक होगा आपको अनपैक करके प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन देनी है और डेमोस्ट्रेशन तभी पॉसिबल है जब आप उस प्रोडक्ट के की फीचर्स यू एस पीज इवन डेमोस्ट्रेशन एरिया का आपको पता है कहाँ देनी है हमें स्टोर के अंदर है या आउट स्टोर है है ना इन हाउस है या आउट हाउस है है ना सो प्रोडक्ट की नॉलेज तो ए बी और सी ये तीनों ऑप्शंस जिस उसमें ऑप्शन में होंगे वो ऑप्शन राइट है ए बी और डी गेनिंग नॉलेज पर प्रोडक्ट पे ए बी सी यस ए बी सी द फोर्थ वो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डज द कस्टमर गेट कन्विंस टू परचेज ए प्रोडक्ट और सर्विस कोई कस्टमर कब कन्विंस हो जाता है कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के लिए व्हेन कस्टमर रिक्वायरमेंट मैचेस विद द प्रोडक्ट बेनिफिट प्रोडक्ट बेनिफिट से कस्टमर की रिक्वायरमेंट मैच करती है व्हेन कस्टमर बजट डज नॉट मैच बजट मैच नहीं करता प्रोडक्ट की प्राइसिंग से व्हेन कस्टमर एक्सपेक्टेशन मैचेज विद द प्रोडक्ट लुक प्रोडक्ट की लुक से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन मैच करती है वैन कस्टमर यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैच विद फीचर्स सो so, uh, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट के बेनिफिट से मैच करती हैं ठीक है वेन कस्टमर बजट डज नॉट मैच विद द प्रोडक्ट प्राइस ये हो नहीं सकता सेकेंड थर्ड नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्ट लुक नहीं देखनी है पर कस्टमर की यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैचेस विद फीचर्स सो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो आंसर्स हैं वो आपके जो दिए गए हैं यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो इसमें ए और डी आंसर बिल्कुल सही है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है क्वेश्चंस के आंसर लिखने में बट पॉइंट टू बी कंसिडर वाइल हैंडलिंग एन एंग्री कस्टमर क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब एक एंग्री कस्टमर आयरेट कस्टमर जो आपके पास आता है सो अगेन दिस इज़ अ डिफिकल्ट वन आपको इनमें से कोई सिलेक्टेड पॉइंट्स होंगे वो अवॉइड कस्टमर एंड वॉक आउट फ्रॉम देयर आप वहाँ से चले जाओ और कस्टमर को अवॉइड करो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं चाहे किसी भी तरह का आपके पास चाहे सिंसियर कस्टमर है चाहे वो कैजुअल वे में आ रहा है कस्टमर पर है ना तो आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया लेट कस्टमर शेयर ऑल हिज कंसर्न कस्टमर जो एंग्री कस्टमर है वो कंप्लेंट लेकर ही आते हैं कंप्लेंट देने वाले होते हैं तो उनको उसका जो शेयर है वो जो जो कंसर्न है उसको शेयर करने दीजिए देन लिसन कस्टमर एम्पथेटिकली कस्टमर को ध्यान से सहानुभूतिपूर्वक सुनना है ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट हेल्प सो ए को छोड़कर आपके बाकी तीन ऑप्शन पूरे हैं तो जिस ऑप्शन में आपका बी सी डी है वही राइट ऑप्शन सो सेकेंड वन इज द थर्ड वन सॉरी थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन एन एग्जीक्यूटिव फैसिलिटेट कस्टमर परचेज कस्टमर परचेज को कैसे फैसिलिटेट करेगा एक एग्जीक्यूटिव बाई प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन टू ऑल हिज डाउट एंड क्लियरिज बाय फोर्सिंग फोर्सिंग कस्टमर टू परचेज पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि कस्टमर की जितनी भी क्वारीज और डाइविटर्स को सॉल्व करके दूसरा कस्टमर को जबरदस्ती खरीदने के लिए मजबूर करना बाय ऑफरिंग डिस्काउंट फ्रॉम हिज ऑन साइड अपनी तरफ से डिस्काउंट जो कि नहीं कर सकते हैं अथॉरिटी की परमिशन के बगैर बाय मीटिंग द कस्टमर इन पर्सन इन कस्टमर को मतलब पर्सनली मीट करो सो राइट ऑप्शन इस आंसर से बाई प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन है ना सो जो भी उसके डाउट और क्वेजेज है उसका प्रॉपर वे से आप अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर दोगे प्रोडक्ट तो डेफिनेटली वो एग्जीक्यूटिव कस्टमर जो है परचेज करेगा प्रोडक्ट को राइट 
what kind of skill it is to be able to convince and sell to the most difficult customer kis tarah ki skill uh, jo aapko chahiye uh, jo most difficult customer hain unko convince aur product ko sell karne ke liye product skill chahiye selling skill chahiye technical skill chahiye ya service skill chahiye so right option is uh, selling skill honi chahiye aap mein product skill kya hai product knowledge ke bare mein so then which of the following can create a negative image of the store in front of customer क्या चीज़ स्टोर की नेगेटिव इमेज क्रिएट करती है लिसनिंग टू द कस्टमर पेशेंटली एंड इफेक्टिवली ठीक है uh, तो पॉजिटिव ही रहेगी अगर आप ध्यान से कस्टमर को धैर्यपूर्वक सुनते हैं देन इग्नोरिंग कस्टमर कंसर्न एंड ओनली एक्सप्लेन स्टोर पॉलिसीज स्टोर पॉलिसीज को एक्सप्लेन um, करना बट कस्टमर कंसर्न को इग्नोर करना ठीक है थर्ड ऑप्शन में कस्टमर टू हेल्प एंड रिजॉल्व इश्यूज कस्टमर को एश्योर करना सिर्फ कस्टमर को कि हेल्प और रिजॉल्व करेंगे वो इशू करेंगे टेक फीडबैक अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस कस्टमर्स का एक्सपीरियंस का फीडबैक लेना है सो नेगेटिव इन कैन क्रिएट नेगेटिव इमेज तो नेगेटिव इमेज में क्या हो सकता है इग्नोर करना कस्टमर को कंसर्न को इग्नोर करना ये जो है नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगा then which out of the these will have maximize sales of goods and services at your store kaun si cheez jo hai inme se kis tarah ki sales jo hai ki goods aur services ki um, uh, ko increase karegi sales ko increase kar selective selling no up selling online selling ya under selling under selling kam selling online selling only through websites up selling zyada sell karwana selective gine chune selected products so up selling is the right option यू नो वेरी वेल पहले भी आए इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ है वट हैपन इफ द कस्टमर गेट पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस क्या होता है अगर एक कस्टमर को पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले दे बिकम इंटरेस्टेड कस्टमर वो इंटरेस्टेड कस्टमर बन जाता है दे बिकम रिपीटेड बायर रिपीटेड बार बार आता है परचेज करने के लिए दे बिकम आइडेड कस्टमर है ना एंग्री कस्टमर बन जाता है दे बिकम कॉम्प्लेक्स पायर्स सो कॉम्प्लेक्स और आयरेट तो नहीं है सो ऑप्शन बन जाते हैं हमारे दे बिकम इंटरेस्टेड कस्टमर दे बिकम रिपीटेड बायर सो पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस के बाद क्या होगा इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा दे बिकम रिपीटेड बायर राइट सो फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता है इंटरेस्टेड कस्टमर क्यों नहीं है तो इंटरेस्टेड पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे रिलेशन बिल्डिंग रिलेशन की बात नहीं हो रही है ना द कस्टमर्स आर बिलिंग टू बाय फ्रॉम रिटेलर दैट यू यूज देयर नेम प्रोवाइड पर्सनल डैश एंड नो देयर डैश कस्टमर जो है एक रिटेलर से परचेज करने के लिए रेडी है दैट यूज रहे यूज देयर नेम प्रोवाइड पर्सनल क्या डिटेल्स होगा एंड नो देयर नो देयर फाइनेंशियल कैपेसिटी परचेजेज प्रेफरेंसेस रिकमेंडेशन और प्रेफरेंसेस तो इसमें से क्या होगा पर्सनल डिटेल एंड नो देयर प्रोफेशन नहीं होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं कभी भी नहीं पूछी जाती कस्टमर से क्या है फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड डिलोर एलस हो डिस्कलोज हो प्रेफरेंसेज तो ही नहीं सकता रिकमेंडेशन एंड प्रेफरेंसेस सो द राइट ऑप्शन इज पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड परचेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री बेसिक सेंशियल पॉइंट्स ए सेल्स एसोसिएट कैन यूज टू मेक द कस्टमर एक्सपीरियंस डिलाइटफुल ए कस्टमर एक्सपीरियंस को डिलाइटफुल बनाने के लिए तीन बेसिक पॉइंट्स कौन से हैं रिमेम्बरिंग एंड रेफरिंग कस्टमर बाई हिज हर नेम ठीक है कस्टमर को नाम नाम से रिमेम्बर रखना और रेफर करना आस्किंग सेवरल इन रेलिवेंट क्वेश्चन टू कस्टमर जो कि नहीं हो सकता लिसनिंग इफेक्टिवली एंड इम्पेथेटिकली टू कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कंसर्न ये हो सकता है टेकिंग ए फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर अबाउट द प्रीवियस एंड करंट एक्सपीरियंस एक्सेप्ट इन रेलिवेंट क्वेश्चन बी ऑप्शन को छोड़कर ए सी डी ए सी डी जिस ऑप्शन में दिया गया है वही जो है आपका जो है वो राइट uh, ऑप्शन right होगा ठीक है राइट सो ए 
सॉरी यहाँ थोड़ी सी गड़ी ए सी डी एक्चुअली ये जो पार्ट था ये लास्ट में था ये यहाँ हो गया शिफ्ट सो ए सी डी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द सेल एसोशिएट आइडेंटिफाई दैट द कस्टमर इज डिसटिस्फाइड कैसे आइडेंटिफाई करे एक सेल्स एसोशिएट की कस्टमर जो है डिससेटिस्फाइड है ही स्माइल्स एंड अप्रिशिएट योर सर्विस सेटिसफाइशन की निशानी है ई शेयर पॉजिटिव फीडबैक अबाउट यू एंड द स्टोर आपके लिए पॉजिटिव नो ही इज एकड बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली नो पॉजिटिव है ही स्टार्ट एक्सप्लेन हीज प्रॉब्लम इन डिटेल सो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन तभी पता चलेगा कि कस्टमर सेटिसफाइड नहीं है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेज इन विच ए कस्टमर कैन रजिस्टर और शेयर हिज कंसर्न सो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कस्टमर जो है शेयर कर सकता है रजिस्टर कर सकता है अपनी जो कंसर्न है ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट्स विजिटिंग और कॉलिंग स्टोर थ्रू फीडबैक बॉक्स और एट कॉम्पिटिटर स्टोर सो एक्सेप्ट कम्पटिटर से कोई लेना देना नहीं आपके बारे में बताना है तो ऑप्शन जो है ए बी सी ए बी सी जिसमें दिया हुआ है तो राइट ऑप्शन इज ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रीजन फॉर कस्टमर टू कंप्लेन ठीक है कस्टमर टू कंप्लेन तो विच आर द बेसिक रीजन फॉर कस्टमर टू कंप्लेन क्या बेसिक रीजन हैं पोअर कस्टमर सर्विस लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ठीक है नॉट कीपिंग अप कमिटमेंट रूड और अवॉइडेंस ये हैं या बैड कस्टमर सर्विस टाइमली टाइमली इशू रिजोल्यूशन ये तो पॉजिटिव हो गया सो बेसिक रीजन फॉर कस्टमर कंप्लेन की बात कर रहा है तो फर्स्ट जो है वही इसमें सही लग रहा है अभी तक बट एक बार चेक कर लेते हैं टाइमली इशू रिजोल्यूशन हो गया तो फिर तो कंप्लेन की बात ही नहीं रही एक पॉइंट इसमें गलत है गुड रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसीज पॉजिटिव स्टोर इन्वायरमेंट गुड मार्केटिंग प्रमोशन नहीं कोई कंप्लेट हो सकती है अगर इस तरह से पुअर मर्चेंडाइज डिस्प्ले अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक अल्ट्रेशन टाइम पुअर क्रेडिट पॉलिसीज अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफर्स जरूरी नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ हाउ टू यूज कस्टमर बैक फीडबैक टू इम्प्रूव सर्विसेज एंड बिजनेस आप कस्टमर फीडबैक को कैसे यूज करेंगे टू इम्प्रूव योर सर्विसेज एंड द बिजनेस को फिल मोस्ट हाईलाइटेड प्रॉब्लम दैट कैन अफेक्ट बिजनेस जो हाईलाइटेड प्रॉब्लम है जो अपने बिजनेस को जो इफेक्ट कर रही है उसका पता करके ठीक है देन एक मिनट देन द इग्नोर इन केस यू फील इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इग्नोर करो इन केस यू फील नहीं है इम्पॉर्टेंट फाइंड आउट कस्टमर एक्सपेक्टेशन कस्टमर एक्सपेक्टेशन को फाइंड आउट करो मेक चेंजेस इन द प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विसेज तो इग्नोर नहीं किया जाता कस्टमर फीडबैक को सो रेस्ट इज राइट ऑप्शंस तो ए सी और डी ये ऑप्शन रहा थर्ड ऑप्शन जो कि राइट ऑप्शन है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द ट्रेड दैट कस्टमर लुक फॉर इन ए सेल्स एसोशिएट वाइल सीकिंग हेल्प टू रिजॉल्व इशू कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कस्टमर लुक आफ्टर लुक करता है एक सेल्स एसोशिएट में जब वो कोई इशू को रिजोल्व करवाना आता है अवॉइडिंग और स्टर्बन अवॉइड करने वाला हो नो ये तो कभी हो नहीं सकता रिस्पॉन्सिव और क्रिएटिव हो रूड और इफेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता रिस्पॉन्सिव हो या क्रिएटिव होना चाहिए क्लियर एंड अनहेल्पफुल अनहेल्पफुल की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया तो राइट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन Now the next question is, what will you do if you are unable to deliver a customer some service on time due to backend internal constraints? A customer को जो customer some service a customer को आप कुछ service देने वाले थे but क्या हुआ on time आप वो डिलीवर नहीं कर पाए सर्विसेज को ड्यू टू सम कंस्टेंट्स और इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से राइट इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं कर पाए वन सेकेंड हो 
होप आपको मेरी इक्वेशंस समझ आ गए होंगे सो आई थिंक यस विच आउट ऑफ दिस इज एन एग्जांपल टू एक्सीड अ बैक एंड यस अगर कोई आप जो है बैक एंड में कोई कंस्टेंट है जिसकी वजह से आप कस्टमर को सर्विसेज नहीं दे पाए तो क्या करना चाहिए कम्युनिकेट टू द कस्टमर एंड एश्योर इन्फॉर्म हिम द न्यू टाइम लाइन कस्टमर को कम्युनिकेट कर दो और श्योर करो कि नई टाइम या फिर नई टाइम लाइन दे दो अवॉइड कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर कस्टमर से कोई बात कम्युनिकेट ना करो मेक फॉल्स प्रोमिस करो आज के कलीग्स जो हैंडल द कस्टमर कलीग को दे दो कस्टमर हैंडल करने के लिए तो ये भी नहीं हो सकता प्रोमिस नहीं फॉल्स कर सकते कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है मेरी वीडियो में भी मैंने बार बार बताया कि हर चीज़ के लिए कम्युनिकेट करो कस्टमर से सो दैट कि ट्रस्ट बिल्ड करो लॉयल कस्टमर बनाओ तो उसके लिए राइट ऑप्शन इस ए ऑप्शन देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करने के लिए क्या कर सकते हैं बींग करटियस एंड पोलाइट रहना चाहिए अरेंजिंग आउट ऑफ स्टॉट प्रोडक्ट स्पेशली फॉर द कस्टमर करटियस और पोलाइट होना चाहिए ठीक है होना चाहिए एक सेल्स एसोसिएट को स्टॉक प्रोडक्ट स्पेशली फॉर द कस्टमर कस्टमर को जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है प्रोडक्ट उसको अरेंज करके दे दो रिजॉल्विंग कस्टमर इक्वरीज और डेमोस्ट्रेटिंग प्रोडक्ट सो रिजॉल्विंग कस्टमर क्वरीज जो हैं कस्टमर के को एक्सीड कस्टमर एक्सीड हटके करना है ठीक है सो हटके करना है तो ये तो सारे ऑप्शन राइट होने चाहिए बट अगर कुछ आपने हटके करना है तो अरेंज आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट जो है वो अरेंज करो क्योंकि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस तो नॉर्मली आप कर सकते हो कि उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग पर एक्सीड करने की बात कर रहे हैं तो राइट ऑप्शन यही है मोर कस्टमर फीडबैक ड्राइव डैश लोअर डैश डिक्रीज सेल प्रोडक्ट सेल ठीक है और एक इन्होंने ऑप्शन दे दिया लोअर क्या करता है प्रोडक्ट सेल से कोई लेना देना नहीं है कस्टमर इंक्रीज जो है कस्टमर लॉयल्टी स्टोर वॉकिंग्स हायर सेल्स और प्रोडक्ट रिटर्न्स ठीक है सो राइट ऑप्शन इज इंक्रीज वॉकिंग्स और कस्टमर कन्वर्जन ठीक है लोअर हो जाती नहीं सो राइट ऑप्शन इज कस्टमर एक सेकेंड क्वेश्चन इज लोअर क्या करता है और ड्राइव्स क्या करता है तो लोअर जो है हायर से सेल्स करता है और लोअर प्रोडक्ट रिटर्न करता है या इंक्रीज वॉकिंग कस्टमर कन्वर्जन लोअर हो जाती है तो ये नहीं हो सकता हायर सेल्स और प्रोडक्ट रिटर्न इज द राइट ऑप्शन ठीक है नाउ नेक्स्ट इज टू बिल्ड इफेक्टिव रिलेशनशिप विद द कस्टमर इट इज कम्युनिकेट डैश एक्सीड डैश आस्क फॉर फीडबैक एंड शो अप्रिसिएशन टू बिल्ड इफेक्टिव रिलेशनशिप विद द कस्टमर इट इज Essential to communicate dash exceed dash feedback and uh, and ask for so क्या होगा slowly timeline exceed timelines no effectively expectations expectation को ही exceed करना होता है तो right option is second route service standards को वो कर दो ये नहीं हो सकता limitations ये हो ही नहीं सकता फिट नहीं है negative terms हैं what will you do if you are unable to solve customer problem within your authority ठीक है सो so, uh, अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम को अपनी अथॉरिटी के अंदर नहीं सॉल्व कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए एस्केलेट टू सीनियर सीनियर्स के पास ले जाओ रिफ्यूज़ द कस्टमर कस्टमर को रिफ्यूज़ कर दो फॉल्स कमिटमेंट करो एंड इग्नोर द कस्टमर सो राइट ऑप्शन इज एस्केलेट टू सीनियर जो भी सीनियर अथॉरिटी पर्सन है उसके पास ले जाओ अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते आपके कंसर्न नहीं हैं ठीक है सो होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वरीज काइंडली राइट टू मी और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो थैंक यू आज हम इतना ही कर करते हैं रेस्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थैंक यू